Continuamos ahora con sesión 27 de nuestra investigación del lenguaje C. A la vez pasada vimos el A to I, ASCII to integer, y parte de la explicación del A to I en la página de LAN dice es muy parecido del uso de string to law. Y bueno, entonces ahora vamos a estudiar para iniciar nuestro curso String to Law, que es muy parecido a tu I, en la semana pasada. So, vamos al wiki y vamos a abrir ejercicio programa número 100. con tamaños un poco eso parece bien ok entonces si en programa 100 para investigar string to long para convertir un string a un long Uh, vamos a incluir standardio.h, standardlight.h y string.h para obtener los prototipos de las diferentes funciones que vamos a usar en este programa. Uh, tenemos int main, debe ser void, debe ser void, uh, y adentro vamos a declarar un car que se llama número sin acento que tiene 30 posiciones entonces en arreglo de caracteres que se llama número vamos a declarar un puntero a car que se llama sin y vamos a declarar un long que se llama valor ninguna de los tres tienen asignaciones ahora solamente declarar. Vamos a escribir a la pantalla, uh, ingresa el número, retorno de carro para terminar, uh, en printf, entonces vamos a esperar a la línea para obtener su número. Él va a poner el número, espero, y vamos a usar el que es, número, 29 standard in. Entonces vamos a aceptar hasta 29 caracteres porque tenemos un arreglo de 30. Vamos a usar el archivo especial que se llama standard in, que es el teclado, si no está redireccionado. Vamos a guardar nuestro resultado en número que es un puntero porque es el nombre de un arreglo so, tenemos aquí while fgets entonces fgets va a regresar que el uh, número de caracteres leído pienso pero va a regresar algo so, tiene valor Entonces es una condición del while que podemos obtener algo. La otra condición y también que número que es el arreglo aquí, la primera posición, posición cero, estamos usando notación de arreglos para leer el carácter, no estamos usando punteros a esto. Lugar. no es igual a el carrito el uh, retorno de carrito entonces si sí podemos leer caracteres y el primer carácter que leímos no está en la línea si esto es verdad adentro vamos a de referenciar número 
más Strinlen número que es el tamaño de que ingresa el usuario que incluye el retorno de carro entonces vamos a deducir uno porque queremos ir donde está el retorno de carro y vamos a reemplazarle aquí con el nul entonces aquí no más retorno de carro Después tenemos valor igual, string to long, número, ampersand, fin, 10. String to long tiene tres argumentos. El primer argumento es que vale ella. Entonces va a enviarle nuestro arreglo de caracteres números por su dirección, el puntero. Vamos a enviarle también una dirección donde él va a guardar el, uh, el la manera que string to long sirve es que él va a leer tu string y los primeros caracteres si son espacio blanco va a tirarle entonces va a tirar todos los espacios blancos hasta el punto que actualmente tiene el carácter a leer si el carácter que vas a obtener a leer puede convertirse a un entero porque vamos a o en long él va a leer el siguiente y si puede convertirle a long el siguiente hasta el punto que el carácter que obtiene no puede convertirse a long tal vez es una letra tal vez es un uh, símbolo uh, tal vez es un fin de, fin de línea tal vez es un null Si él encuentra, o cuando él encuentra, porque él va a encontrar eventualmente, espero en null, so, cuando él encuentra un carácter que no puede convertir, él va a guardar su dirección aquí, en fin, para decirnos dónde él quita leer donde él quitó a leer nuestro string número y él va a usar base 10 para convertir su valor entonces él va a decir que cualquier número o números o enteros o long que encontramos aquí son de base 2 entonces caracteres legales son 0 hasta 9 Y es la manera que sirve string to law. El primer carácter que no puede convertir va a guardar su dirección allá y en ampersand fin y va a quitar. Después vamos a imprimir con printer valor por ciento LD porque es en long, porque estamos convertidos a long terminado a por ciento S para ver dónde va a terminarse él va a terminarse a algún lugar en número número tiene caracteres número es un arreglo de caracteres él va a decirte en dónde, en qué posición en número terminó espero que va a ser en el nul otra vez el usuario nos enviamos basura y aquí por ciento de el valor entonces vamos a enviar valor por por ciento L 
vamos a enviar fin por por ciento s y vamos a enviar contenidos de fin por por ciento d aquí después vamos a reconvertirle otra vez el mismo número pero vamos a convertirle ahora como él estaba el número de base 16 hexidecimal entonces valores legales ahora por él son 0 hasta 9 i a b c d e f y él va a reconvertirle en la misma manera y después vas a preguntarte por otro número y vas a evaluarle a ver si él debe continuar o no Entonces, vamos a ver so, es ejercicio 100 so, programa 100 so, ¿dónde está? aquí aquí So, aquí vamos a C clase y program 100.c y aquí también oh, no ponemos nuestro void, so me voy a ponerle aquí void, int main void, ok, y sc menos wall menos o prog 100 prog 100.c y no error, y vamos a ejecutarle a probar 100 y ingresa el número entonces voy a ingresar 40 y él dice valor 40 terminado a y me muestra nada porque es el null y él me muestra el valor del null que es 0 a poner el número a uh, 10A aquí él dice valor 10 terminado a A porque A no es legal por base 10 y A tiene valor 97 ¿verdad? Pues vamos a ver man ASCII y 97 en decimal pienso allá Ups. Okay. Oh, yeah. okay. 97 y mírale aquí carácter decimal 97 será minúscula Entonces es que él está diciendo que valor 10 terminado a el a minúscula que tiene valor decimal 97. Pero mira cuando el mismo string se, convert, se convirtió por un número hexadecimal por string to L. Dice valor 266, poco más grande, y se terminó a el null porque el A fue valor uh, legal. So debemos checar si 10A es actualmente 266. So vamos aquí y vamos a escribir mod Ah, 
programming. Advanced programming. Mm -hmm. Oh, okay. Hexadecimal. Entonces, vamos in hexadecimal escribir 10 a. Y vamos a convertirle, espero, a decimal. 266. Entonces, correcto. 266 terminó al null y el carácter null es 0. Y si escribimos a 34 a LT. El premier en conversión a base 10 dice 34 y él termina a LT, la dirección del primer carácter que no puede convertir es allá y se de referencia en string let, LT. Y el primer carácter L es carácter 108, 8 parece. Otra vez vamos a ver. Carácter 108. Sí, L, minúscula. Y en hexadecimal, L no es un carácter legal tampoco. Entonces, 34 hexadecimal es actualmente 52 decimal. So vamos a ver. So vamos a escribir aquí en decimal 52. A ver si se traduce a hexadecimal a 34. Y sí, no problema. Entonces regresamos al código y a mejorar este código. Aquí. Y él dice retorno de carrito para quitar. Sí. Adiós. Para mejorar, mejorar el código pienso. Debemos poner aquí donde él dice el termina a por ciento S. Me voy a poner el carácter pi. Entonces cuando escribimos null, que escribe nada, vamos a ver pi pi. Y pienso que esto va a ser mejor. Entonces, cuando escribimos 34 A, puede ver que en decimal él va a quitar a A, que no va a incluir A, y en hexadecimal no es, no es, no, él muestra el null por pi pi, no carácter, para decirnos null. Pienso que esto es mejor. Entonces, Preguntas del código. Es string to L o string to law. STR to law. String a law. Entonces, tres argumentos. El string que queremos leer. Una variable que es un puntero a carácter para guardar la dirección donde él va a terminar su conversión. 
industry número y el base que vamos a usar, base 10 hasta pienso base 21 debemos ver en man en man str tu l base between 2 and 36 at eight. Oh, ok, hasta base 36 entonces puede convertir automáticamente en string to L hasta base 36 tiene razón porque 24 letras más 10 dígitos es 34 no sé dónde qué, qué son los los dos extras <risa> Pero va a convertirlo, tengo no idea. So, pregunta: String to L. String to L. ¿Por qué? En error trapping, cuando estamos escribiendo el programa, debemos realizar y recordar que sí puede enviarnos basura, el usuario, el va a enviarnos basura. Es nuestra responsabilidad asegurar que lo que obtuvimos es que queremos. La sola manera de asegurar esta es a adquirir cualquier cosa del usuario como caracteres. Y después evaluar los caracteres para asegurar que son que queremos antes de convertirle nosotros a lo que queremos. Mejor obtener todo tu ingreso del usuario como caracteres. Otra vez, el usuario va a destruir tu programa. O más uh, peor, va a usar tu programa para craquear tu sistema. Entonces es muy importante, es muy, muy importante no a uh, decidir que, ah, oh, si los usuarios van a enviarnos enteros porque la pregunta por un entero. Ajá. Uh -huh. No. Debe proteger el sistema. Entonces, A to E y string to L son herramientas que pueden usar para ayudarte a proteger el sistema porque los dos van a quitar su conversión el momento que ellos encuentran un carácter ilegal por su función a tu i va a convertir a entero en base 10 entonces si él encuentra una letra él no va a continuar, entonces no va a darte basura. Y String to L va a decirte dónde terminó. Si no terminó al nol, es porque tiene basura y tal vez no quieres usar esta basura. Tal vez debe decir al usuario, ¿qué te me enviaste? ¿Por qué? Entonces es tu responsabilidad el programador. Continuamos. Con programa 101. ¿Y qué vamos a ver en programa 101? Vamos a examinar scope otra vez. Examinamos en el pasado scope en poco para ver que cuando tenemos, por ejemplo, en función que variables declaradas en la función son local a la función y afuera de la función no son disponibles más. 
Entonces, main también es en función. Si tenemos variables en main, cuando estamos en otra función, no son disponibles los, los variables si no los enviamos o si no son punteros o algo. No son disponibles. Esto se llama scope. Para ver un poco más scope en C99, tenemos algunas otras cosas poco interesantes que vamos a ver en programa 101. Entonces, en 101 vamos a incluir standardio.h, tenemos nuestra int main otra vez sin poner void. Yo no sé, fue 3 de la mañana, disculpa. Y declaramos un entero que se llama x. Y vamos a asignar a x al mismo tiempo de declararle el valor 30. Después vamos a imprimir con printf x afuera del bloque por ciento d. Y vamos a pasar x. Entonces pienso que debe escribir por ciento d 30. Aquí es curioso, mira. Podemos declarar un bloque de código adentro de cualquier main o una función. Y este bloque de código está afuera de main. Está adentro de main, pero afuera de main. Vamos a ver. Adentro de este bloque de código y no tenemos un while o un for, nada, solamente dice es un bloque de código. Adentro de este bloque de código tenemos una declaración de un entero X, que es el mismo nombre de este entero X, que tiene el valor 77. Y vamos a imprimir X adentro del bloque por ciento D, Debe decir 77. Y continuamos y vamos a imprimir X afuera del bloque. ¿Qué vas a escribir? El actualmente, si sí, nuestro compilador es uh, el compilador de C99, debe escribir 30. Porque cuando tenemos un bloque declarado con esta, todo adentro es local. Entonces, este X es diferente de este X. Y cuando salimos, salimos de este bloque, este X desaparece. Pero este X continúa. Entonces, debemos ver 30 X. Y es mismo adentro de un, un loop como en while o en for. Como él, while x más más es menor que 33. Bueno, well, es 30, ¿verdad? Eso es menor que 33. Y adentro tenemos una declaración entero x igual 100. Aquí vamos a incrementarle. Y aquí vamos a imprimir X adentro del while. 101. Regresa aquí while X más más menor que 33. Es 101. So, va a quitarse. No va a escribir más. Y aquí va a escribir X afuera del bloque. ¿Qué? ¿30? 31, pienso. Porque se incrementó antes de declararse local. Pero ahí en el fue. ¿De la, la segunda vuelta toma el X local? Porque es el X del while. 
Entonces es su X. Si él no puede ver su X, él usa el X afuera. Pero si tiene el X adentro, va a usar su X. Y su X es mayor que él. Entonces es falso. Entonces no va a escribir de dos veces la segunda vez. Pero cuando sale, va a quitar esta iteración, esta X, va a, regresar, va a reinstituir esta X, pero le estaba incrementada. Pienso que va a escribir 31. No sé. Y fin. Vamos a ver. Scope. ¿Qué es esto? Control D. Q. Ok. So. 101. No grita. 101. Entonces, ¿recuerdas? Vamos a ponerle, tal vez, donde podemos, ok, y aquí, bueno, y aquí, ok. Entonces, X print F, X afuera, so, es el, 30, después X, print X adentro, es el 77, pero salimos, salimos, ¿cómo dice? Salimos. Salimos, y print X afuera otra vez, y mira, otra vez, 30, porque él estaba local a este bloque, y el bloque se quitó. Aquí, while x, que es 30, es menor que 33, ¿verdad? Entramos, tenemos un x local, que es a 100, va a incrementarle y vamos a imprimirle adentro del while, 101 regresamos y X es oh disculpa te digo oh vimos una mentira el while está usando el X afuera si sí, siempre lo usa Siempre estamos usando el X afuera, entonces él es 31, ahora es 32 y 33, o va a iterarse tres veces. Cada vez va a declarar X a 100, va a incrementarle, va a escribirle a 101 tres veces y cuando sale finalmente es porque él es mayor que o igual entonces él está 34 so el while su condición usa el x afuera pero nos muestra en x adentro mm -hmm. por el scope so el while es afuera del scope pero sus instrucciones son adentro del scope. Pero pregunta. Otra vez, scope. Entonces parece que cualquier lugar donde usamos corcheta o llave, por un for tal vez, o por un while tal vez, donde adentro redeclaramos un variable que actualmente existe afuera, la declaración es local del scope de los llaves, y 
cuando sale, salimos de los llaves, regresamos al scope afuera. Esta es 199. Existe en 199 también donde puede redeclarar sin llaves una variable existente y tiene el mismo tipo de cosa pero no sirve en GCC en GCC dice, nos dice la redeclaración de que podemos ver so, vamos a ver qué pasa aquí grande vamos a DI prog 101 punto C y si removimos los llaves aquí y de D en algunos en algunos versiones de compiladores es legal. En él es ilegal. Mira, dice línea 7, tuvimos una definición de X. Entonces, él no está feliz. Él dice redefinición de X. Ah, ah. ¿Podría subir un poco tu ventana? No se ve en el momento. Oh. Okay. So, él dice aquí, error, redefinición de X en línea 9. Dice, se, se, defini, se definió, definió, se definió X antes en línea 5. Entonces vamos a ver. Línea 5 es aquí, donde es la primera definición y línea 5. 9 dice es el error, dice ah uh ah, -uh. pero con los llaves para declarar en el scope ups. con los llaves para declarar en scope el mismo código totalmente legal y nos da los resultados que vimos anteriormente entonces scope es muy importante y podemos crear un scope local dentro de una función muy importante Sabemos que en función tiene su scope, todas sus variables son locales, si no son porteros. Pero, otra manera de declarar scope. ¿No preguntas? Vamos a ver el programa 102. Vamos a ver una variable static. Variable static. Muy interesante. So, aquí tenemos nuestro standard io.h. Aquí tenemos un prototipo de una función que se llama inténtese que dan. Inténtese que dan. Voy. Y el regresa voy. Entonces, él tiene alguna función, él no va a aceptar argumentos, él va a regresar absolutamente nada. Entonces, pero sin función, inténtese quedar. Eso vamos a encontrarle más tarde.
tenemos nuestro int name void y adentro tenemos un entero que se llama contador. Por contador igual 1, contador es menor que o igual a 3, contador más más. Y sabemos que ahora, nada cambió, pero sabemos ahora que esta es un scope, pero no vamos a declarar variables en nuestro scope, eso es relevante. Printf aquí viene la iteración por ciento de línea nueva contador. Contador es uno. Intenta se quedan. Oh. En intenta se quedan. Tenemos int descolorose. Descolorose. ¿Qué quisiste decir? Descolor. Quitar el color a algo. Sí. Descolorose. Descolorar. Descolorose. Dice en el diccionario, es descolorose, para bajar la intensidad de color. Yo lo conocía como decolorar, pero... Fade, es la palabra en inglés. <risa> no, es pa no es palabra, porque mira, control T, bookmarks, diccionario, y fade. Y... Uh, ok, fade. Y tiene dos... Destene, des, destenirse, perder color. Pero anteriormente me, me da otra. Ahora no me da, solamente para decir que estoy mentiroso. <risa> descolorarse 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 eh, que escribo yo descolorarse pero también está el bicho muy raro descolorarse es descolor... decolorar decolorar no descolorar decolorarse sí de decolorarse sí pero que es la mejor manera de escribirla sin la S, sí, de, de colorar, está bien. De sí. colorar, esta es de colorose. Ajá. De colorose. No, no. de colorarse. De sí. colorarse, sí. De colorarse. Sí. Y que, que dese, que dese, o que dese. Uh, que dese. Que dese. Yes. ¿Palabra es correcta? Sí. ¿Quieres? Sí. Oh, con acento, pero no sí, puedo. Sí, quiero un acento, pero está bien. ¿Quieres? ¿Quieres? Ok, y decolorarse. ¿No? Entonces, disculpa. Ok. So, adentro de esta función tenemos un entero que vamos a cambiar a decolorarse, que es igual a 1, y tenemos un static entero que se llama quieres, que es igual a 1. Vamos a imprimir decolorarse igual por ciento D y QDC igual por ciento D. Vamos a imprimirle su valor 1 1 y incrementarle y salir. Pero Scope dice que cuando salimos se perdí. Pero uno se ya está declarado static, que dice si entramos otra vez aquí, no reiniciale, recuerda su valor anterior, static. Entonces aquí regresamos, vamos a incrementar el contador a 2, vamos a ver si es menor que o igual a 3, sí, entonces Aquí viene la iteración 2 y inténtese, inténtese que dan, que ven aquí, vamos a int decolorarse igual a 1. Aquí no va a redeclararse, 
a recordar que él es dos. Entonces aquí va a decir uh, de, de colorarse uno que, que desee dos, dos va a incrementarse a tres. Aquí contador va a incrementarse a tres y va a continuar hasta el punto que no está. Uh, que es, que es mayor que 3 o 4 son variables estáticas lo vamos a ver 102 102 no grita y rum so. Aquí viene la iteración 1, de, de colorarse 1 que desee 1. Aquí viene la iteración 2, de colorarse 1, porque fue pues, entero normal, se perdí su valor cuando salimos de la función, perdí su scope. Pero, ¿qué desee 2? Scate. Cuando reentramos, re Recordió que él estaba anteriormente, no se reinició, pero se usó su valor anterior. Aquí viene la iteración 3, de colorarse otra vez, se reinicia porque perdí su scope, pero quédese, no, se recordió, y 3. Su so, variable static. Muy bueno. Muy bueno. Preguntas. ¿Qué más tenemos? Programa 103. Extern. Variables externas. En este programa vamos a mostrar una manera de declararse, pero en actualidad no estamos mostrando cómo se usa en general. Normalmente usamos extern para decir que la variable que estamos usando ahora está declarada en otro módulo totalmente, otro archivo punto C, que vamos a linkear con este módulo a crear un programa. Pero hasta ahora no sabemos cómo a linkear más de un módulo, entonces no tiene mucha razón. So vamos a solamente mostrarle y vamos a explicar que en realidad normalmente se usa para decir que estamos usando una variable aquí que está declarada en otro archivo que está también parte de esta. Entonces es porque no estamos viendo la declaración. Entonces aquí tenemos include standardio.h, tenemos un entero que está declarado afuera de int main. Entonces esta tenemos una declaración de una variable respuesta que es un entero que tiene un valor cero afuera de main pero no adentro de una función, entonces es global, está disponible a todo. Tenemos una, parece un prototipo de una función que se llama critic, que no quiere argumentos, que regresa nada, y tenemos nuestro main. En main, 
solamente para mostrar cómo se declara, vamos a declarar un int respuesta externa. Esta no va a reemplazar, él no va a reemplazar en este scope externa respuesta con una respuesta local, porque dice extern es solamente para avisar a main que respuesta que vamos a usar está declarada legalmente en otro lugar afuera y dice a main que normalmente si tenemos esta esta declaración y respuesta dentro de main va a matar el global por una respuesta local pero no con el uh, etiqueta extern el extern no va a matarle él solamente va a decir a main es el respuesta que ven de cualquier manera que está declarada afuera de nosotros y él no va a reemplazarle. Y después tenemos printer cuántos libras tiene un virgen de mantequilla. Actualmente es un peso, un virgen, 56 libras, un virgen. <ríe> so, un virgen de mantequilla tiene 56 pesos. Okay. Entonces, aquí tenemos nuestro escáner por ciento D uh, para guardarse en aportando respuesta. Que es mala forma, sabemos que es mala forma, porque el usuario va a enviarnos basura, va a destruir nuestro programa. Mala forma, pero así es. While respuesta no es igual a 56, critic. Critic, aquí la función que no tiene parámetros, que no va a, reg va a regresar nada, dice no, reintenta y él va a scanner por ciento D a por ciento respuesta otra vez para obtener respuesta. Respuesta es global. Entonces va a tenerle, va a quitarse, va a regresar aquí al while, respuesta no es igual a 56, él va a continuar hasta el punto que tiene 56. ¿A qué punto va a decir correcto y termina? La parte importante aquí es que esta respuesta, no va a reemplazar esta respuesta como normal porque él está declarada por extern entonces vamos a ver so, GCC 103 103 no grita y vamos a ejecutarle so, ¿cuántos libras tiene el virgen de mantequilla? 34 no reintenta 45 no reintenta 56 correcto so, esto es para mostrar cómo sirve extern normalmente Extern se usa para decir que el valor de respuesta que es en entero ven de y está declarada en otro módulo no reemplazarle con un valor local aquí solamente vamos a usarle Preguntas Bueno, Richard, ahí en ese programa, si no tuvieras extern, de todas formas funcionaría, ¿verdad? 
porque está declarada en el mismo uh, archivo. Actualmente sí, sí, pero va a funcionar, o oh, sí, porque él está. Si no tenemos la declaración, si sí, quitamos totalmente esta línea de código, ¿sí o ve? Porque respuesta está global. Uh -huh. Si sí, quitamos solamente extern, vamos a devolverla local. Pero cuando se va afuera a obtener su valor, no, no va a servir. ¿Dónde va a obtener su valor? La primera vez va a obtener su valor localmente, pero en crítica la función donde va a poner la valor en el global, ¿cómo va a obtenerle localmente? Vamos a ver, vamos a ver. So, ciento tres, ciento tres. Si le quita totalmente, no pienso el dev no va a ser problema porque él está global. Entonces, y vamos a y 34, 45, 56. No problema. Pero. Si quitamos solamente la palabra extern, ahora es un entero respuesta local. Va a matar él. Entonces aquí va a poner su respuesta en él. Y si no es correcto, va aquí. Él va a poner su respuesta en él. Él, que no está disponible a él, yo pienso que puede terminar el programa. Lo escribí. Sí. Ok, no problema, dice, ok. So, la primera vez, 34, 45, 56, 67 porque reemplazamos mm. pero la primera vez sirve si pongo la correcta respuesta la primera vez porque todo es local sin usar la función para obtener otra respuesta que va a ponerle en la global que está reemplazada por la local porque no usa la palabra extern, que dice no reemplazarle. No, buena pregunta. ¿Otras preguntas? ¿Qué otras son? ¿Tenemos tiempo por una más? Okay. Okay. Una más. Esta es muy difícil. Variable que se llama register. ¿Cuál es un register variable? El procesador, si tiene un Intel o un Intel compatible, tiene registros adentro, que depende al tamaño de tu procesador, 32 bits, 16 bits, 64 bits, son registros. Con en, en 32 bits tiene registros uh, EAX, uh, tiene algunos registros, no muchos, muy poco espacio. Podemos solicitar del compilador a guardar una variable no en memoria pero en uno de los registros 
y el compilador va a decidir si él va a guardarle para ti en acuerdo de tu solicitud. Tal vez, tal vez no, depende de su decisión. ¿Por qué queremos guardar algo como registro? Para usarle es necesario ponerle en el registro todas las funciones del procesador son funciones que tienen algo con un registro y otro registro en interacción de registros. Entonces para multiplicar o adicionar o subtraccionar o cualquier, debemos poner un valor en un registro, otro valor en otro registro y obtener la función que queremos, subtracción, adición, multiplicación, división, comparación, cualquier. Pero es de una cosa en un registro a otra cosa en otro registro del de procesador, no de memoria. Va a ponerle de memoria en registro para usarle. Después, por la siguiente función, va a obtener otras cosas de memoria, ponerlo en registro para usarle. Y podemos preguntar, a solicitar del, pro, del el compilador, a guardar algo como una variable de registro. Y si el compilador decide es que, oh, ok, no problema, vamos a guardarle en algún algo o alguno de los registros que no son muchos en el procesador, no son muchos, nueve o diez, nada más. Una cosa interesante es que si se guarda la variable en el registro, ¿cuál es su dirección? Tengo absolutamente no idea. No podemos usar un puntero a una variable declarada como variable registro. No es legal, porque registros no tienen direcciones. Registros usan direcciones, pero no tienen direcciones. Entonces, cuando declaramos una variable de tipo registro no usa punteros por eso vamos a ver entonces la razón a usarle con esta es por velocidad si tenemos operaciones que van a usar esta variable mil veces muy rápido si podemos guardarle en una variable, va a evitar la necesidad de ir, obtenerle de memoria, ponerle en un registro para usarle mil veces. Tal vez podemos ganar uno o dos segundos. Y en el preprocesador, uno o dos segundos es como que días a nosotros, horas, mucho tiempo. So, mira este programa. Include standard io.h. Tenemos aquí int main void. Y tenemos register car solicitud igual hola. Ok. Es probable que el procesador no va a guardar esta en el registro porque para guardarle en el registro mira son cuatro caracteres necesito que cuatro registros yo no pienso o tal vez pero, pero no pienso pero es relevante él está declarada con un variable de uh, carácter Actualmente en arreglo de caracteres, actualmente en arreglo de cinco, ca cinco caracteres, porque tienen un 
de tipo registro. Tenemos otro, normalmente es más normal si vas a guardar una variable de registro, normalmente es un entero. Registro entero número 25. Printer. No podemos obtener una, una dirección, la dirección, la dirección, la dirección, una dirección, ¿verdad? Una. Hola. Sí, una dirección de un re register variable solicitud. Ah, saludo, disculpe. Saludo. Que para imprimirse. es incompleto debemos poner por ciento S en el código tiene el por ciento S Disculpa. solicitud o saludo el compilador debe darnos un error porque para imprimir el por ciento S necesitamos una dirección un puntero de un Variable de registro ¡Eh! debe fallar. So, vamos a ver. Antes de todo, puede ver aquí, escribimos, no podemos obtener una... dirección de un register variable por ciento S saludo y aquí tenemos otra cosa que vamos a usar más tarde. So, aquí, para escribir el por ciento S, la sola manera de escribirle en el frente F es enviarle una dirección. Su nombre de un arreglo es su dirección. Vamos a compilarle. Error, dirección de un variable register, saludo, solicitado, oh, oh, en línea 9. Línea 9, aquí. ¿Dónde estamos? línea 9, aquí solicit sol saludo es un puntero es una dirección de este arreglo que es un arreglo register ah ah, elegal elegal entonces vamos a quitar este printer y vamos a recompilarle y ahora dice tenemos un variable saludo que no estamos usando ok no problema pero se compiló y vamos a ejecutarle 104 verdad y 25 es una register variable variable entonces, aquí fue legal usarle porque por ciento de no quieres un puntero, él quiere un entero. Número 
as an intero, the people registro, register, que tiene valor, es totalmente legal. Esto fue legal también. No nos da un error aquí por la declaración. La declaración es legal. Pero aquí, cuando queremos obtener su dirección para de referenciarse por él, el por ciento S, es la parte ilegal. Porque es un variable de tipo register. Preguntas. Entonces, tenemos pequeños errores que me voy a corregir por el tiempo que estás viendo este video. Y espero que tengo ahora gracias.